ಕಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಭುನಂದು ನ ಕಚ್ಚಂತ ಪ್ರಿಯುಲಾರ ವಚನ ಬೇಕಂದರೆ ಕೂಡ ಪ್ರಭು ನಾಮಲ್ಲು ವಂದನಾಲು ವಚನಂದಕ್ಕೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೈಟಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂಗ್ ಯು ಅವರ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಎ ವಾರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿಜಯಮು ತಧ್ಯಮ ಅಯ್ಯನಟ್ಟುವಂಟ ಅದ್ಭುತ ಪೋರಾಟಾನಿಕಿ ಮಿಮ್ಮನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತುನಾ ರಂಡಿ ಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಜೇಸ್ಕುಂದಾ ಪ್ರೇಮ ಗಲಿಗಿನ ಮಾ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ತನ್ರಿ ಜೀವಮ ಗಲಿಗಿನ ಮಾ ಮಿಕ್ಕಿಲ ಗೊಪ್ಪದೇವಾ ನೀಗ ಒಂದನಾಲು ಶರಣು ಗೋರಿ ಮೀ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ವಚ್ಚಾ ಮೀರ ಕಲನೀಡಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾಮು ತನ್ರಿ ನೀಗ ಒಂದನಾಲು ನೀವೇ ಮಾಕು ಕ್ಷೇಮಾಧಾರಮು ನೀಕಂಟೆ ಮಾಕು ಕ್ಷೇಮಾಧಾರಮೇ ಇದು ಲೇದು ಎಸಯ್ಯ ನೀಗ ಒಂದನಾಲು ದಯಚೇಸಿ ತರತರಾಲ ಯುಗ ಯುಗಾಲ ಸಹಸ್ರಾಬ್ದಾಲ ತರಬಡಿ ಯುಗಾಲ ತರಬಡಿ ಸಾಗಿನಟುವಂಟಿ ಈ ಪೋರಾಟವನ್ನ ಇಪ್ಪುಡು ಮುಗಿಂಪು ದಶಕ ವಚ್ಚಿ ಅಂತಿಮ ವಿಜಯಂ ವೈಪುಗಾ ದೇವಾನಿ ಸೈನ್ಯಂ ಸಾಗಿ ವೇಳುತ್ತುನ್ನ ದಶಲು ಮಮ್ಮಲ್ನಿ ಈ ಪೋರಾಟ ಪರಿಚರ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಧನಾ ಪರಿಚರ್ಯ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪರಿಚರ್ಯ ಯಹೋವಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಕರ್ತೃತ್ವ ಪರಿಚರ್ಯ ಜಯಡಾನಿಕಿ ಮೀರು ಮಮ್ಮ ನಿಯಮಿಂಚನಾರು ನೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತನ್ರಿ ಇದು ನೀ ನಿಯಾಮಕಮು ನೀವು ಮಾಕ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ವರಮು ನೀಕು ವಂದನಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತುನಾಂ ರಾತ್ರಿ ಮೀರು ದಿಗಿ ವಚ್ಚಿ ನನ್ನು ಮಮ್ಮನಂದರ್ನಿ ಮೀರು ವಶಪರಚುಕೊನೆ ಮಾಕ ಸಹಾಯಂ ಚೇಯಿಡು ಮೀ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ವರಮಮ್ಮ ನಡಿಪಿಂಚಂಡಿ ನೀಕು ಯೋಗ್ಯಮೈನ ಪ್ರಾರ್ಧನ ನೀಕು ಪ್ರೀತಿಕರಮೈನ ಪ್ರಾರ್ಧನ ಚೇಯಿಡಾನಿ ಮಾಕು ಈ ರಾತ್ರಿ ಸಹಾಯಂ ಚೇಯಮನಿ ಏಸು ಅದ್ಭುತ ನಾಮಲ್ಲೋ ಸ್ತುತಿಂಚಿ ಪ್ರಾರ್ಧಿಸ್ತುನಾಮು ತನ್ರಿ ಆಮೇನ್ 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 ಸ್ತೋತ್ರ ಕೊದ್ದಿಸೇಪು ಮೀತೋ ವಾಕ್ಯಂ ಪಂಚುಕೊನಿ ಮೀಕು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಯನ್ನ ಅಪ್ಪಗಿಸ್ತಾನು ದೇವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಜಕರಿಯಾ ಪ್ರವಚನ ಗ್ರಂಥಮು ಜಕರಿಯಾ ಪ್ರವಚನ ಗ್ರಂಥಮು ಪನ್ನೆಂ ಮೊದಟ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ನೆಂಡವ ವಚನ ಮೊದಟ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ನೆಂಡವ ವಚನ ಅಂದುಕು ಈ ಹೋವಾ ದೂತ ಸೈನ್ಯಮುಲಕ ಅಧಿಪತಿಯ ಈ ಹೋವಾ ಡೆಬ್ಬದಿ ಸಂವತ್ಸರಮುಲ ನುಂಡಿ ನೀವು ಯರೂಶಲೇಮು ಮೀದನು ಯರೂಶಲೇಮು ಮೀದನು ಯೂಧ ಪಟ್ಟಣಮುಲ ಮೀದನು ಕೋಪ ಮುಂಚಿ ಉನ್ನಾವೇ ಇಕ ಎನ್ನಾಳು ಕನಿಕರಿಂಪಕ ಉಂದುವು ಅನಿ ಮನವಿ ಚೆಯಗ ಯಹೋವಾ ನಾತೋ ಮಾಟಲಾಡಿನ ದೂತಕು ಆದರಣಯ್ಯನ ಮಧುರ ವಚನ ಮೂಲತೋ ಉತ್ತರಮಿಚ್ಛನು ಚಿನ್ನ ಮಾಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ಕುಂದ ಪ್ರೇಮ ಕಲಿಗಿನ ಮಾ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ತನ್ರಿ ಮಾ ದೋಷಮೂಲ ಅಪರಾಧಮುಲನ್ನಿಯೂ ನೀ ಸಿಲವ ರಕ್ತಮು ಚೇತ ಕಡಿಗಿ ಕ್ಷಮಿಂಚಿ ಮಮ್ಮ ಶುದ್ಧುಲನು ಗಾಜೇಸಿ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ತೈಲಮುತೋ ಮಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಂಚಿ ಆತ್ಮ ವಶುಲನು ಗಾಜೇಸಿ ಮಾಕು ನೀ ಸತ್ಯಾನ್ನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಿಚಿ ಮಾ ಚೇತ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳ ಅದ್ಭುತಮೈನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪರಿಚರ್ಯ ಚೇಯಿಂಚಮನಿ ಮಮ್ಮನು ಬಲಪರ್ಚಮನಿ ಏಸಯ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಲ್ಲೋ ಸ್ತುತಿಂಚು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತುನಾಮು ತನ್ರಿ ಆಮೇನ್ 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 ಪ್ರಭುನಂದು ನಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯುಲಾರ ಜಕ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಮುಲೋ ಯಹೋವಾ ದೂತ ಮನಕು ಕನಬಡುತ್ತನ್ನಾಡು ಯಹೋವಾ ದೂತ ಸೈನ್ಯಮುಲಕ ಅಧಿಪತಿ ಅಯ್ಯನ ಯಹೋವಾತೋ ಮಾಟ್ಲಾಡುತ್ತನ್ನಾಡು ಬಾಗ ಗಮನಿಂಚಾಲಿ ಮಾಟ್ಲಾಡುತ್ತನ್ನವಾಡು ಆಯನ ಪೇರು ಯಹೋವಾ ದೂತ ಆಯನ ಇಂಕೊಕ ಯಹೋವಾತೋ ಮಾಟ್ಲಾಡುತ್ತೂ ಇಲಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತೂ ಉನ್ನಾಡು ಸೈನ್ಯಮುಲಕ ಅಧಿಪತಿ ಮಗು ಓ ಯಹೋವಾ 
దెబ్బది సంవత్సరాల నుండి నీవు ఎరుషలేము మీదను యువత పట్టణాల మీదను కోపం ఉంచి ఉన్నావే ఇంకా ఎన్నాళ్ళు అయ్యా ఎన్నాళ్ళు అయ్యా కనికరింపక ఉండవు ఉంటావు ఎన్నాళ్ళు కనికరింపక ఉండువు కనికరింపక ఉందువు కనికరించకుండా కరుణించకుండా కోపంగా ఇంకా ఎంతకాలం ఉంటావయ్యా అని మనవి చెయ్యగా మనవి చెయ్యగా అంటే ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నవాడిని తక్కువ స్థితిలో ఉన్నవాడు రిక్వెస్ట్ చేయడం సవినయంగా మనవి చేస్తున్నాడు ఎవరి అనా అంటే యహోవా దూత ఈ యహోవా దూత మనకు మళ్ళీ మూడవ అధ్యాయంలో కనపడుతున్నాడు మూడవ అధ్యాయములో నాలుగో వచనం చూడండి దూత దగ్గర నిలిచి ఉన్న వారిని పిలిచి ఇతని మైల బట్టలు తీసివేయుడని ఆజ్ఞాపించి యహోశ్వతో చెబుతున్నాడు నేను నీ దోషమును పరిహరించి ప్రశస్తమైన వస్త్రములతో నిన్ను అలంకరించి అలంకరించుచున్నానని సెలవిచ్చాను ప్రధాన యాజకుడగు యహోశ్వ మలిన వస్త్రములు ధరించుకొని యహోవాదూత సముఖములో నిలవబడి ఉండగా ఆ దూత దగ్గర ఉన్న వారిని ఆజ్ఞాపించాడు ఇతని మైల బట్టలు తీసివేయుడు ఆజ్ఞాపించడం అంటే అధికారము కలిగిన వాడు తర్వాత నేను నీ దోషమును పరిహరిస్తున్నానున్నాడు దోషములను పరిహరించే అధికారం దేవునికి దేవ కుమారుడికి తప్ప ఎవరికీ లేరు దేవదూతలు మన పాపాలు పరిహరించలేరు దేవదూతలు మన పాపాలను క్షమించలేరు వాళ్ళకు అవకాశం లేదు వాళ్ళకి అధికారం లేదు దేవదూతలు క్షమిస్తారా వాళ్ళు క్షమించలేరు కానీ ఇక్కడ పాపములను క్షమించే దూత ఒకడు కనబడుతున్నాడు దోషములను పరిహరించే యహోవా దూత కనబడుతున్నాడు ఈయన నన్ అదర్ దాన్ అవర్ లాడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కాక ఇంకెవరు కాదీయన యహోవా దూత ఈ యహోవా దూత తండ్రి అయిన యహోవాతో మాట్లాడుతున్నాడు మొదట ధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో కుమారుడైన యహోవా పేరు యహోవా దూత కుమారుడైన యహోవా తండ్రి అయిన యహోవా దగ్గర విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాడు మనవి చేస్తున్నాడు యహోవా డెబ్బది ఏండ్ల బట్టి డెబ్బది ఏండ్ల బట్టి ఎరుషలేం మీద నువ్వు కోపంగా ఉన్నావు కదా ఇంకెంతకాలం కోపిస్తావు ఇంకెంతకాలం కనికరించకుండా ఉంటావు అని మనవి చేశాడు అప్పుడు తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడైన యహోవాకు మధుర వచనములతో ఉత్తరం ఇచ్చాను కాబట్టి నాతో మాట్లాడుతున్న దూత అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి అయిన కుమారుడైన యహోవా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు యహోవా దూత్ అనే పేరు కలిగిన ఆ మర్మ వ్యక్తి యహోవా దూత్ అనే పేరిట పిలువబడినటువంటి దివ్య వ్యక్తి దేవుడై ఉన్న ఒక వ్యక్తి దేవునిలోని అంశ యహోవా దూత్ అనే పేరిట చలామణి అయ్యాడు ఆయన ఆది సంభూతుడు దేవుని వాక్యం అను నామము కలిగిన వాడు ఆయన ఇక్కడ తండ్రి అయిన దేవునితో మాట్లాడి చాలా కాలంగా ఎరుషులు పాడుబడిపోయింది ఇంకెంతకాలం కోపంగా ఉంటావయ్యా అంటే తండ్రి అయిన దేవుడు తన కుమారుడైన యహోవా చేసిన విజ్ఞాపనకు మంచిగా మధుర వచనాలతో జవాబిచ్చాడు కాబట్టి ఈ విజ్ఞాపనకర్త అయినటువంటి రెండవ యహోవా యేసుక్రీస్తు అనే పేరిట మనకు ప్రత్యక్షమైన యహోవా ఆయన చెబుతున్నాడు జకర్యా ప్రవక్తకు కాబట్టి నాతో మాట్లాడుచున్న దూత నాతో ఇట్లా నేను నువ్వు ప్రకటన చేయవలసిన దేమనగా సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను ఎరుషలేము విషయంలోను సియోను విషయంలోనూ అధిక ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను పదహారు కాబట్టి యహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా వాత్సల్యము గలవాడనై నేను ఎరుషలేము తటు తిరిగి ఉన్నాను ఎరుషలేము తటు తిరిగి ఉన్నాను 
అందులో నా మందిరము కట్టబడును ఎరుషులేము మీద శిల్పకారులు నూలు సాగలాగుదురు అంటే నిర్మాణ ప్రక్రియ నీవు ఇంకను ప్రకటన చేయవలసినది ఏమనగా ఇంకా నా పట్టణములు భాగ్యముతో మరి ఎక్కువగా నింపబడును ఇంకను యహోవా సియోను ఓదార్చును ఎరుషలేమును ఆయన కోరుకొను దేవునికి స్థుతి కలుగును గాక ప్రభునందు నాకు అత్యంత ప్రియులారా క్షర నివారణ అవుతున్నటువంటి తరుణంలో క్షర నివారణ అయి మళ్ళీ దేవుని ప్రజలు మళ్ళీ తమ స్వాస్థ్యానికి తిరిగి రావలసిన ఆ కాలఘట్టంలో జరుగుతున్న అద్భుతమైన సంభాషణ ఇది తండ్రి అయిన దేవునికి కుమారుడైన దేవునికి మధ్యలో జరుగుతున్న సంభాషణ కుమారుడు అడుగుతున్నాడికి ఎంతకాలం కోపంగా ఉంటావు తండ్రి అంటే ఇంకెంతో కాలం ఉండేది త్వరగా నేను ఎరుషలేము ఆశీర్వదించబోతున్నాను ఎన్ని అద్భుత వాగ్దానములు చేశాడో చూడండి ఇక నా పట్టణములు అంటున్నాడు యూదా పట్టణములు కాదు నా పట్టణాలు అవి నా పట్టణాలు భాగ్యముతో అంటే ఐశ్వర్యముతో ఇంకా ఎక్కువగా మరి ఎక్కువగా నింపబడతాయి ఇంకను యహోవా సియోను ఓదార్చును దగ్గర తీసుకొని బుజ్జగించి కన్నీరు తుడిచి ఓదారుస్తాడు ఎరుషలేమును ఆయన ఇకను కోరుకొను దేవునికి స్థుతి మహిమ కలిగను గాక ఈ కోణంలో జకర్యా గ్రంథం చదవండి అద్భుతమైన సంగతులు నిన్నో మీ కళ్ళ ముందు ఆవిష్కరించబడతాయి ప్రియులారా బెట్టుకో ఈ దినాన మనం ఈ వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకుందాం చాలా కాలము ఎరుషలేము మీద దేవుడు కోపంగా ఉన్నాడట ఎందుకు అంటే మొదట ధ్యాయము నాలుగవ వచనం మీరు చూడండి దయచేసి మొదట అధ్యాయము నాలుగవ వచనం మీరు చూసినట్లయితే మీరు మీ పితరుల వంటి వారై ఉండవద్దు పూర్వీకులైన ప్రవక్తలు సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా మీ దుర్మార్గతను మీ దుష్క్రియలను మాని తిరుగుడని వారికి ప్రకటించినను వారు వినకపోయి మీ పితరులు మీ దుర్మార్గమైన క్రియలు దుష్క్రియలు మీ దుర్మార్గత మాని దేవుని తట్టు తిరగండి అని పితరులకు ప్రవక్తలు ప్రకటించిన మీ పితరులు దేవుని తట్టు తిరగలేదు మరి అలాంటి దుర్మార్గమైన వైఖరి మీరు ప్రదర్శించొద్దు మీరు దేవుని తట్టు తిరగండి మీ పితరులాగా మీరు మూర్ఖులుగా ప్రవర్తించొద్దు అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మూడవ వచనం మీరు నా తట్టు తిరిగిన ఎడల నేను మీ తట్టు తిరుగుదునని సైన్యములకు అధిపతి యహోవాసాలు విచిచున్నాడు మీరు నా నా తట్టు తిరిగితే నేను మీ తట్టు తిరుగుతాను మూడు సంవత్సరాలు బట్టి అర్ధరాత్రి మనం దేవునిని ప్రార్థన చేయడం విజ్ఞాపన చేయడం మొర్ర పెట్టుకోవడం దేవుని తట్టు తిరగడం కాక ఏంటండి మనకు నిద్ర ముఖ్యం కాదు ఆహారం ముఖ్యం కాదు దేవుని కార్యం ముఖ్యం దేవుని సంఘక్షేమము ముఖ్యం దేవుని సంఘము సంస్కరించబడడం ముఖ్యం దేవుని సంఘ క్షేమాభివృద్ధి దేవుని సంఘములు అందరూ సంపూర్ణులు కావడం ముఖ్యం దేవుని సంఘము నుండి యజబెలు కార్యాలు లయమై అంతర్ధానమైపోవడం ముఖ్యం మానవ కల్పిత బోధలు దేవుని సంఘము నుండి తొలగించబడమే ముఖ్యం మనకు మన నిద్ర మనకు ముఖ్యం కాదు అని మనం మూడేళ్ల బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం మనం దేవుని తట్టు తిరగలేదా దేవుని తట్టు తిరిగాం మన సొంత శరీర సుఖము విశ్రాంతి ఇతర ఆనందాలు ఏమి మనం ముఖ్యం అనుకోలే దేవుని కార్యమే మనకు ముఖ్యం అనుకున్నాం మరి దేవుడు మన తట్టు తిరగడా మనం దేవు వైపు దేవుని వైపు తిరిగాము దేవుడు మన వైపు తిరగడా తప్పకుండా తిరుగుతాడు 
దేవుడు మన వైపు తిరుగుతున్నాడు కనుకనే కుమారుడైన దేవుడు తండ్రి అయిన దేవునితో మన పక్షంగా మాట్లాడుతున్నాడు మనవి చేస్తున్నాడు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు తండ్రి నీ ప్రజలను ఆదరించకుండా ఆశీర్వదించకుండా అభివృద్ధి చేయకుండా ఇంకెంతకాలం నువ్వు కోపంగా ఉంటావు నీ ప్రజలు ఇప్పుడు నీ వైపు తిరిగి ఉన్నారు మానకుండా విజ్ఞాపన చేస్తున్నారు ఇంకెంతకాలం నువ్వు కోపంగా ఉంటావు తండ్రి అంటే తండ్రి అయిన దేవుడు మధుర వచనములతో ఆదరణకరమైన మాటలతో తన కుమారుడికి జవాబిచ్చాడు ఉత్తరమిచ్చాడు అప్పుడు దేవకుమారుడు ప్రవక్తతో మాట్లాడుతున్నాడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఇక నేను మిమ్మల్ని కోరుకుంటాను మిమ్మల్ని ఓదారుస్తాను మీరందరూ నా పట్టణములే నా గృహములే నా కుటుంబమే మీరంతా మిమ్మల్ని ఐశ్వర్యముతో నింపుతాను మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాను మిమ్మల్ని కోరుకుంటాను ఈ రాత్రి వేళ ఈ వాగ్దానాన్ని మనం స్వాతంత్రించుకుందాము మిమ్మల్ని కోరుకోవడం అంటే కోరుకొని ఏం చేస్తాడు ఏమిస్తే మనం సంతోషపడతాం ఏది మనకు సంతోషం కలిగిస్తుందో దాన్ని ఇస్తాడు మనకు అంతే ఆయన ఈ ప్రార్థన పోరాటంలో పాల్గొంటున్న వాళ్ళందరి హృదయ ఆలోచన స్పందన నేను చెబుతున్నా దేవుడు మనకు వందల వేల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిన దానికంటే కూడా అధిక సంతోషం మనకు ఏమిటంటే ప్రజలందరూ సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి పౌలు బోధించిన అపస్తలిక బోధలో అన్ని సంఘాలు రావాలి సత్యములో ఏకము కావాలి పరిశుద్ధాత్మను గూర్చి రక్షణానుభవాన్ని గూర్చి ఆత్మాభిషేకాన్ని ఆత్మవరాలను గూర్చి రెండవ రాకడను గూర్చి అపస్తలు ఏది బోధించారు ఆ బోధలోనికి అందరూ రావాలి అప్పుడు మనందరికీ ఒక్కొక్కరికి ఒక వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు దేవుడు ఇచ్చినంతకంటే ఎక్కువ సంతోషం కలుగుతుంది ఒకవేళ వెయ్యి కోట్లు దేవుడు ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చిన దేవుని సంఘములన్నీ స్థానిక సంఘములు అన్ని డినామినేషన్ల స్థానిక సంఘాలు అన్ని డినామినేషన్లకు చెందిన లోకల్ చర్చ్ స్థానిక సంఘాలని పౌలు బోధలోకి రాకపోతే నోట్ల కట్టలు చూసి మనం సంతోషపడలేదు ఏం చేసుకుంటాం నోట్ల కట్టలు నోట్ల కట్టలైనా దేవుడు మనకిస్తే ఎందు కొరకే కావాలి సంస్కరణ కొరకు అనేక ఆత్మల రక్షణ కొరకు రక్షణ పొందిన వాళ్ళు సత్యంలో ప్రతిష్ఠించబడడం కొరకు మనకు డబ్బు కావాలి కానీ డబ్బు వచ్చేసినా సరే డబ్బు మన చేతికి వచ్చింది ఎవరు రక్షణ పొందటం లేదు డబ్బు వచ్చేసింది ఎవరు సత్యంలోకి రావట్లేదు అనుకోండి మనం సంతోషించగలమా దేవునికి మన హృదయ రహస్యాలు తెలుసు మనం సంతోషించాలి అంటే అందరి హృదయాలలో క్రీస్తు ప్రభువుగా ప్రతిష్ఠించబడాలి అందరి హృదయాలలో సత్యము ప్రత్యక్షం కావాలి మానవ కల్పిత బోధలు క్రైస్తవులందరూ హృదయాల్లోంచి పెరిగి వేయబడాలి అప్పుడే మనం సంతోషిస్తాం ఆయనకు తెలుసు కనుక ఇక నువ్వు నా పట్టణములు భాగ్యముతో నింపబడును అంటే ఏం భాగ్యం కావాలి డబ్బు కన్నా గొప్పది ఇహలోక ఐశ్వర్యములు సంపదలు అన్నిటికంటే గొప్పది దేవుని సంఘములు సత్యవాక్యం అనే ధనము నింపబడాలి ఇది మన కోరిక హృదయ వాంఛ మన రోదన మన ప్రార్థన మన హృదయ స్పందన మన గుండెల చప్పుడిది మన నర నరాన జీర్ణించుకుపోయింది ప్రభావాన్ని ఇంకా ఏమిచ్చినా మేము అంత సంతోషపడలే వందనాలని చెప్పుకుంటాం కానీ ఆనందంతో ఉబ్బి తబ్బిబ్బయి ఇంకేదో అయిపోయేట అంత సంతోషం ఏం కలగదు మాకు ముందు సంతోషం కలగాలంటే నేను క్రైస్తవుడి అని చెప్పుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరు పౌలు బోధలోనికి రావాలి 
అని మనం కోరుకుంటున్నాం దేవుడు మన తట్టు తిరిగాడు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తానన్నాడు అంటే మన కోరిక నెరవేరుస్తాడని అర్థం కొంతకాలం ఆయన ఎందుకో కానీ మౌనంగా ఉన్నాడు చాలా కాలం వందల సంవత్సరాలు మౌనంగా ఉన్నాడు మౌనంగా అంటే సంఘాలు కట్టబడుతున్నాయి ఆత్మరక్షణ పొందుతున్నారు సేవ జరుగుతూనే ఉంది కానీ అన్నిటికీ కుదురుబాటు కాలాలు అనేవి జరగలేదు అది ప్రాబ్లం మహాభక్తులు లేరా గడిచిన తరాలు బ్రదర్ భక్తి సింగ్ అయ్య గారు పిఎం సమీల్ అయ్య గారు బిల్లి గ్రహం గారు పిఎల్ పరుణ్ జ్యోతి అయ్య గారు రెవరెండ్ క్యాట్ డేవిడ్ గారు వీళ్ళు మనకు తెలిసిన తెలుగు ప్రాంతాల సేవకులు అంతర్జాతీయంగా ఆండ్రూ మర్రే గారు ఈఎం బౌన్స్ గారు ఆస్వాల్ జే స్మిత్ గారు ఏడబ్ల్యూ టోజర్ గారు లెనోడ్ రావెన్ హిల్ గారు డేవిడ్ బ్రైనర్డ్ గారు ఎంతమందిని చెప్పుకోవాలి మనం మహాభక్తులు ఉన్నారు అద్భుత సేవ జరిగింది జరగలేదని కాదు కానీ అన్నిటికీ కుదురుబాటు కాలాలు రావాలి అంతవరకు యేసు పరలోకంలోనే ఉంటాడు అనే కాన్సెప్ట్ ఇదే ప్రధాన ధ్యేయంగా జరిగిన సేవ ఇప్పటి వరకు లేదు ఇప్పుడే జరుగుతూ ఉంది ఇది దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన మేల్కొలుపు అవేర్నెస్ మిగతావన్నీ పాయింట్లు కరెక్టే రక్షణ పొందాలి నూతన జన్మ పొందాలి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందాలి వరములు పొందాలి పరిశుద్ధంగా జీవించాలి ప్రార్థనలో ఎక్కువ సమయం గడపాలి అన్నీ కరెక్టే కానీ ఒక వాటన్నిటికీ ఒక స్పష్టమైన గురి దేవుడు ఇప్పుడు మనకు ఫిక్స్ చేశాడు మన కళ్ళ ముందు పరిశుద్ధంగా ఉన్నా ప్రేమగా ఉన్నా క్షమించుకున్నా సహించుకున్నా వాక్య పరిశోధనలు చేసిన సువార్త ప్రకటించిన ప్రార్థన విజ్ఞాపనములు చేసిన ఏం చేసిన మన గురి ఏమిటంటే అన్నిటికీ కుదురుబాటు కాలాలు రావాలి అందుకొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఇలా మనము దేవుని తట్టు తిరిగాం దేవుడు కూడా మన తట్టు తిరిగాడు ఇక మీద మీరు కోరుకున్న ఐశ్వర్యంతో మిమ్మల్ని నింపుతాను మిమ్మల్ని కోరుకుంటాను మీ పట్టణములు భాగ్యముతో ఐశ్వర్యంతో ధన సంపదలతో నింపుతాను అంటున్నాడు వాక్యం అనే ధన సంపద సత్య ప్రత్యక్షత అనే ఐశ్వర్యం ఇహలోక ధన సంపదలు కూడా మీ సంఘాల్లో నింపుతానని ప్రభు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు కూలిపోయిన పట్టణాలన్నీ కట్టబడతాయి పడిపోయిన గోడలు ప్రాకారములు కట్టబడతాయి నేను మీ తట్టు తిరిగాను అని చెబుతున్నాడు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక కారణం ఏంటంటే మన పక్షం ఒక విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు ఏసయ్య యేసు ప్రభు వారు విజ్ఞాపన చేస్తున్నారు అందుకే మనకి మెళుకోగలిగేది మనము కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాం మన ప్రధాన యాజకుడు మన పక్షంగా విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు తండ్రి అయిన దేవుడు మధుర వచనములతో ఆదరణకరంగా మాట్లాడాడు నేను కోరుకుంటాను ఎరుషలేమును ఆ ఎరుషలేమును సంఘ ఎరుషలేమును కూడా ఈ రెండు ఎరుషలేములను దేవుడు కోరుకుంటానంటున్నాడు ఈ రెండు ఎరుషలేములకు కూడా ఈ వాగ్దానం వర్తిస్తుంది చెందుతుంది ఎవరు స్వతంత్రించుకుంటే వాళ్ళదే ఈ వాగ్దానం ప్రభువా నువ్వు నా తట్టు తిరుగుతాను అన్నావు కదా నా తట్టు తిరగవయ్యా నేను కోరుకున్న ఐశ్వర్యాన్ని నాకు దయచేయమని అడుగుతాం నిజంగా మన పక్షంగా మన ప్రధాని యాజకుడు విజ్ఞాపన చేస్తుండగా తండ్రి అయిన దేవుడు మధుర వచనాలతో సెలవిస్తుంటుండగా ఈ మధ్యరాత్రి మహా ప్రార్థన పోరాట మహా విజ్ఞాపన యుద్ధ సమయంలో మనందరం కూడా ఈ ఉత్తమ ఆశీర్వాదాలను స్వతంత్రించుకుంటూ ప్రార్థన చేద్దాం ఎవరైనా ఏమైనా అనుకోండి మనుషులందరూ నమ్మదగిన వాళ్ళు కాదు ఎంతో నమ్మకస్తులుగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా మన గురించి వెనక ఏదో ఒక బలహీనమైన మాట మాట్లాడతారు అందరి సంగతి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత బయటపడుతుంది 
ఎవరు నిజంగా మనల్ని వెంబడిస్తున్నారో ఎవరు లోపల మనల్ని మనం పడిపోతే చూసి నవ్వుదామని ఎదురు చూస్తున్నారో కొంతమంది గోడ గోడ మీద పిల్లిలాగా ఉంటారు అలా ఎవరు ఎటు కాకుండా గోడ మీద పిల్లి వాటంగా ఉన్నారో అందరి హృదయ రహస్యాలు దేవునికి తెలుసు కనుక మనుషుల మీద మనం ఆధారపడు ఓఫీరిస్ట్ అంటే ఎవరు అంటే అన్నిటికీ కుదురుబాటు కాలాలు రావాలి అదే నేను కోరుకునే ధన సంపద ఐశ్వర్యము భాగ్యము అదే నా జీవిత ధన్యత నా జీవిత గమ్యము గురి అని తదేక దృష్టితో ఏక మనస్సుతో ఏకాగ్రచిత్తముతో పోరాడేవారే ఓఫీరిస్టులు ప్రభునందు ప్రియులారా అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి దర్శనము కలిగిన వాళ్ళు కొద్దిమంది ఉన్నారు ఉన్నారు గనకనే ఉద్యమం ముందుకు నడుస్తూ ఉంది ఎంతమంది రాలిపోయినా జారిపోయినా కొద్దిమంది ఏదో నూటికి ముగ్గురో నలుగురో పోతే పోతారు కానీ ప్రధాన భాగం అలాగే నిలబడి ఉన్నారు అందులో కూడా కొంతమంది గోపీలు గోడ మీద పిల్లులు ఉన్నా అధిక శాతం గట్టోళ్ళే ఉన్నారు కనుకనే ఉద్యమం ముందుకు నడుస్తూ ఉంది మీకు అందరికీ అభినందనలు ఇవాళ మనం స్వాతంత్రించుకుందాము జకర్యా గ్రంథంలో మాట్లాడే ప్రభు ఆ వాగ్దానములన్నీ మావి ఇకను ఎరుషలేమును కోరుకుంటానన్నావు ఎరుషలేమును భాగ్యముతో నింపుతానన్నావు మా వైపు తిరుగుతానన్నావు ఈ వాగ్దానములు నెరవేరడం ఇప్పుడు మేము చూడాలి మా తండ్రి ఈ రాత్రి తెల్లవారినప్పటి నుండి నీ కార్యాలు మేము చూడాలి అని మనం పట్టుదలతో ప్రార్థన చేద్దాం మన మీద చేయబడుతున్న మంత్ర ప్రయోగములన్నిటిని యశ్వనామలు బంధించి పాతాల లోకానికి విసరికొట్టి సమాధి చేసేద్దాం నిన్న ఓలేవలకుండా కార్యక్రమం దేవుడు అద్భుతంగా జరిగించారు యథార్థవాది ఛానల్లో మార్క్ బాబు గారి ద్వారా ఆ కార్యక్రమంలో నేను పాల్గొనకుండా చేయాలని దుష్టుడు నా మీద బలమైన దాడి చేశాడు నిన్న ఉదయము నుండి సాయంత్రం వరకు రాత్రి వరకు నా మనస్సు మీద బలమైనటువంటి మంత్రశక్తులు దాడి జరిగింది మళ్ళా నిన్న నైట్ అంతా కూడా ఉంది ఆ ప్రభావం ఉదయము లేచి బాల్కనీలో నన్ను నిలబడ్డప్పుడు దేవుని స్థుతిస్తున్నప్పుడు నాలో నుండి ఆ నెగిటివ్ ఫోర్స్ ఏదో వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా నేను కళ్ళారా చూశాను మూడు విడతలుగా అలా వెళ్ళిపోవడం నేను చూశాను ఓహో నిన్నంతా నాకు డిప్రెషన్ ఉంది ఎందుకే అన్నమాట అనుకున్నాను దేవుని స్థుతించాను ఆ తర్వాత మైండ్ మళ్ళీ సెట్ అయిపోయింది ఇలారా మంత్రశక్తులు వాళ్ళు ఆపకుండా మన మీద ప్రయోగిస్తూనే ఉన్నారు మనం కూడా ఆపకుండా మానకుండా ప్రార్థన చెయ్యాలి వాటిని బంధిస్తూనే ఉండాలి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది వాళ్ళ దాడి ఎప్పుడూ ఒకే రకంగా ఉండదు మనకు కనిపించేవి కనిపించనివి ఎన్నో దాడులు జరుగుతున్నాయి వాటన్నిటిని మడతబెట్టి ఏసు నామంలో యేసుక్రీస్తు రక్త బలముతో బంధించి వెళ్తాం ఈ రాత్రి మన జీవితాశయాన్ని మనం నెరవేర్చుకునే తరుణం దగ్గరకు వచ్చేసి ప్రభు రాకడ బహు సమీపంగా ఉంది మధ్యప్రాచ్యంలో మధ్యప్రాచ్యంలో యూదు అరబుల యుద్ధాలు తీవ్రతరం అవుతూ ఉన్నాయి ఈ యుద్ధాల వెనుక మరి గోగు మాగోగు మాగోగు దేశం వాడిన గోగు ఇస్రాయల్ మీద దండెత్తుతాడు సైనిక మిత్ర దేశాలు ఆ తర్వాత ప్రపంచ ఏక ప్రభుత్వం వస్తుంది క్రీస్తు విరోధి వస్తాడు ఆ తర్వాత నలభై రెండు నెలలకే మన ఏసై వచ్చేస్తాడు ఇంత దగ్గరగా ఉంది ప్రభు అక్కడ ఈ కొద్ది సమయములు అన్నిటికీ కుదురుబాటు కాలాలు జరగాలి సమయం కొంచెమే ప్రభా దిగి వచ్చి బలముగా కార్యం చేయి తండ్రి మమ్మల్ని బలంగా వాడుకో తండ్రి ఈ దర్శనం నెరవేరేదాకా సత్య సంబంధులైన సైనికులమైన మాకందరికీ ఆరోగ్యముతో ఐశ్వర్యంతో కూడిన దీర్ఘాయుష్యు 
బలము దయచేయమని ప్రార్థన చేద్దాం ఈ రాత్రి ఋషులేమును కోరుకుంటాను అన్నావు కదా ఇంకా ఎన్నెన్నో వాగ్దానాలు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ ఇదే జకర్యా గ్రంథం రెండవ అధ్యాయములు ఐదవ వచనములు నేను దాని చుట్టూ అగ్ని ప్రాకారముగా ఉందును అంటున్నాడు నేను దాని మధ్యన నివాసినై మహిమకు కారణముగా ఉందును ఇదే యహోవా వాక్ దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక హల్లెల్లు ఈ వాగ్దానాలు మనం స్వతంత్రించుకుందాం ప్రభు నీ దయ మా మీద ఉంటే మా అందరి చుట్టూ అగ్ని ప్రాకారంగా ఉండు తండ్రి యహోవ తండ్రి మీరే అగ్ని ప్రాకారంగా మా చుట్టూ ఉంటే ఇక మంత్రాలు దగ్గరికి వస్తే మన దగ్గరికి ఎలాగో వస్తాయి రావు కదా అవి రాలేవు మా దగ్గరికి ఆమెడు దూరానికి కూడా రాలేవు యహోవా దేవుడు సర్వసృష్టికర్త మన చుట్టూ అగ్ని ప్రాకారంగా ఉంటాడంటున్నాడు మన ప్రధాన యాజకుడు చేసిన విజ్ఞాపన ఫలితం ఇది దీన్ని స్వతంత్రించుకుందాం మిమ్మను ముట్టినవాడు నా కనుగుడ్డును ముట్టినవాడు అని దేవుడు చెప్పింది ఈ జకర్ రెండవ అధ్యాయంలోని ఈ వాగ్దానములు స్వతంత్రించుకుందాం సమయం తక్కువగా ఉంది చేయాల్సిన పని ఎక్కువగా ఉంది దేవుడు మనందరి శరీరాలు ఆరోగ్యం అనుగ్రహించి సంసోనికి ఇచ్చిన బలమునిచ్చి మోసకి ఇచ్చిన సత్వనిచ్చి ఏలియాకి ఇచ్చిన మహారోషమును మనలో పుట్టించి పౌలుకు అనుగ్రహించినటువంటి పట్టుదల మనకు అనుగ్రహించి మనమందరము మన పరుగును తుదుముట్టించడానికి దేవుడే సహాయం చేయాలని అప్పటిదాకా ఆయనే మన చుట్టూ అగ్ని ప్రాకారమై ఉండాలని మనం ప్రార్థన చేద్దాం జకరియా మొదటి రెండు అధ్యాయాల్లో ఉన్నటువంటి వాగ్దానమును స్వతంత్రించుకుంటూ మనం ఇవాళ ప్రార్థన మహాపోరాటం చేద్దాం రండి ధన్యకరమైన విజయాన్ని గొప్ప అతిశయ కారణమైన విజయాన్ని వాళ్ళు మనం పొందుతాం రండి ప్రార్థనలోకి వెళ్దాం వెంటనే ఇది ప్రార్థన సమయం పిల్లలారా కమ్ అండ్ లెటర్ స్టార్ట్ ప్రియింగ్ రైట్ నా హల్లెలు యా హల్లెలు యా హల్లెలు యా ప్రేరేపణ కలిగిన వారు దయచేసి మీ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మీకు హోస్ట్ మీకు మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తారు 